സാരോപദേശത്തില് ഭരതൻ രാമനോട് പറയുന്ന കുറെ വരികളുടെ അന്തരാർത്ഥം നമ്മൾ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാല് ഭരതൻ ഒരിക്കലും കോശല രാജ്യത്തിന്റെ അധികാരം ഏറ്റെടുക്കില്ല കോശല രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായ അയോധ്യയുടെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കില്ല അതിന് യോഗ്യതയുള്ളത് ശ്രീരാമനാണ് ജ്യേഷ്ഠനാണ് ഭരതന്റെ അമ്മയായ കൈകേയിയുടെ തെറ്റായിട്ടുള്ള ധാർഷ്ട്യത്തിന്റെ പുറത്താണ് മകനെ അധികാരത്തിലേറ്റി ജ്യേഷ്ഠനെ കാട്ടിലേക്ക് പതിനാല് വർഷം അയക്കണമെന്ന തീരുമാനം ഉണ്ടായത് അല്ലാതെ രാജ്യത്തിലെ ജനങ്ങളോ രാജാവായിരുന്ന ചക്രവർത്തിയായിരുന്ന ദശരഥനോ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ജനങ്ങളോ ഗുരുക്കളോ മന്ത്രിമാരോ രാജാവോ ചക്രവർത്തിയോ രാമനെ കാട്ടിലേക്ക് അയക്കണമെന്നും ഭരതനെ രാജാവാക്കണമെന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല കൈകേയിയുടെ ദുഷ്ടത്തരമാണ് കൈകേയിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യം ഉന്നയിക്കാനുള്ള അധികാരവുമില്ല അവകാശവുമില്ല അതുകൊണ്ട് രാമൻ അയോധ്യയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന് രാജ്യാധികാരം ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് ഭരതൻ രാമനോട് പറയുന്നു രാമൻ എന്താ തിരിച്ചു പറഞ്ഞതറിയോ അച്ഛന്റെ വാക്കുകൾ ചക്രവർത്തിയുടെ വാക്കുകൾ രാജാവിന്റെ വാക്കുകൾ ആ വാക്കുകൾ എന്നും പാലിക്കപ്പെടണം അത് നമ്മളുടെ അച്ഛൻ എന്നുള്ളത് പാലിക്കപ്പെടേണ്ടത് നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തില് രാജാവിന്റെ വാക്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് രാജ്യത്തിലെ പ്രജകൾ രാജനിർദ്ദേശം പാലിക്കപ്പെടുക തന്നെ വേണം ചക്രവർത്തിയുടെ വാക്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവരും അംഗീകരിക്കേണ്ടതാണ് അത് കാരണം ഇവിടെ കുടുംബ ബന്ധം രക്തബന്ധം ഇതൊന്നും ഇവിടെ ബാധകമല്ല ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അത് പാലിച്ചേ മതിയാവും ഇനി ഇതിനെ എല്ലാത്തിനേക്കാളും അപ്പുറത്ത് നമ്മുടെ അച്ഛനായ ദശരഥൻ നിന്റെ അമ്മയായ കൈകേയിക്ക് പദപ്രയോഗം നോക്ക നമ്മുടെ അച്ഛനായിട്ടുള്ള ദശരഥൻ നിന്റെ അമ്മയായ കൈകേയിക്ക് അമ്മയുടെ അച്ഛനായ കേകയ രാജാവിന്റെ സന്നിധിയിൽ വെച്ച് ഒരു വാക്കു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് രണ്ട് വിവാഹം കഴിച്ച ദശരഥന കുട്ടികളില്ല ആ കാരണത്താൽ തന്റെ രാജ്യം അനാഥമായി പോകരുത് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ദശരഥൻ മൂന്നാമത്തെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് ആ മൂന്നാമത്തെ വിവാഹത്തില് യഥാർത്ഥത്തില് കേകയ രാജാവ് കേകയ രാജാവിനോട് നമ്മുടെ അച്ഛൻ നിന്റെ അമ്മയുടെ അമ്മയ്ക്ക് കേകയ രാജാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഒരു വാക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്താ അത് ഇവളിൽ പുത്രൻ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഇവളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പുത്രനെ ഞാൻ രാജ്യാധികാരം ഏൽപ്പിക്കാമെന്ന് ആ ഒരു വരിയാണ് ദശരഥനേക്കാൾ വളരെ 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 പ്രായം കുറഞ്ഞ കൈകേയിയെ ദശരഥന്റെ ഭാര്യയായിട്ട് കൊടുക്കാൻ കൈകേയിയുടെ അച്ഛൻ കേകയ മഹാരാജാവ് തീരുമാനിച്ചത് അപ്പോ നമ്മുടെ അച്ഛൻ നിന്റെ അമ്മയ്ക്കും നിന്റെ അമ്മയുടെ അച്ഛനായ കേകയ രാജാവിനും കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ പാലിക്കപ്പെടണ്ടേ വാഗ്ദാനം പാലിക്കപ്പെടണ്ടേ നമ്മൾ അതിനല്ലേ മൂല്യം കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ വംശത്തിലുള്ളവരെ വാക്കു പാലിക്കുക എന്നുള്ളത് ജീവിത വ്രതമായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നവരല്ലേ മരണത്തിനുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് അതിനേക്കാൾ എത്രയോ ബുദ്ധിമുട്ടും വിഷമവും ദുഃഖവുമാണ് വാക്കുകൾ ലംഘിക്കുക പ്രതിജ്ഞ ലംഘിക്കുക എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നീ തിരിച്ചു പോയേ മതിയാവും ഇവിടെയാണ് ഭരതൻ തിരിച്ചു പോകുന്നതിനെ കുറിച്ച് തീരുമാനിച്ച് രാജ്യഭാരം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മൾ നമ്മളൊരാൾക്ക് ഒരു ഉപദേശം കൊടുക്കുമ്പോൾ വെറുതെയുള്ള ഉപദേശം അല്ല കൊടുക്കേണ്ടത് ആ ക്രൂഷ്യൽ നാരായ വേരിൽ തൊട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഉപദേശമാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരിക്കലും ഭരതന് തിരിച്ചു പറയാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിലുള്ള ഉപദേശമാണ് നമ്മുടെ അച്ഛൻ നിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാക്ക് പാലിക്കപ്പെടണ്ടേ ഒരു രാജാവ് രാജവംശം നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ മന്ത്രിമാരും മുഖ്യമന്ത്രിമാരും ഇവിടുത്തെ ജഡ്ജിമാരും അഡ്വക്കേറ്റുമാരും രാവിലെ മുതൽക്ക് രാത്രി വരെ പച്ച നുണ പറയുന്ന പാർട്ടീസാണ് പച്ച നുണ നിയമസഭയിലൊന്ന് കോടതിയിലൊന്ന് സുപ്രീം കോടതിയിൽ വേറെ ഒന്ന് പത്രസമ്മേളനത്തിൽ വേറെ ഒന്ന് മറ്റുള്ളവരോട് വേറെ ഒന്ന് പ്രസംഗത്തിൽ വേറെ ഒന്ന് വിവരണത്തിൽ വേറെ ഒന്ന് ഗവൺമെന്റ് ഓർഡറിൽ വേറെ ഒന്ന് നുണ മാത്രം പറഞ്ഞ് ശീലമുള്ള കേരളത്തിലെ ഭരണാധികാരികളുടെ വിലയിരുത്തലുകളും വാക്കുകളും വീക്ഷണങ്ങളും പ്രവൃത്തികളും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സത്യത്തിന്റെയും ധർമ്മത്തിന്റെയും നീതിയുടെയും ന്യായത്തിന്റെയും മൂല്യം ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല 
ഇത് ഇത്ര വലിയ കാര്യമാണോ ഇതൊക്കെ ഇത്ര വലിയ കാര്യമാണോ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഇരുപത്തിയാറാം തീയതി കൊറോണയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയിട്ടില്ല മൂന്നാം തീയ കിട്ടിയെന്ന പച്ച എന്നാണ് മന്ത്രി പറയുന്നത് അൻപത്തൊന്ന് പേര് ശബരിമലയിലേക്ക് പോയി എന്ന് കോടതിയില് രണ്ട് പേര് ശബരിമല രണ്ട് അമ്പത്തൊന്ന് സ്ത്രീകൾ ഫെമിനിച്ചികൾ ശബരിമല പോയി എന്ന് കോടതിയില് രണ്ട് ഫെമിനിച്ചികളാ പോയതെന്ന് നിയമസഭയില് ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയൊക്കെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കാം പച്ച നുണ മാത്രം പറഞ്ഞ് ശീലമുള്ള ഒരു ഭരണകൂടത്തിന്റെ മുമ്പില് നമ്മുടെ അച്ഛൻ നിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് കൊടുത്ത ആ വാക്ക് ആ അത് പാലിക്കപ്പെടേണ്ടേ അതിൽ സത്യം ധർമ്മം നീതി ന്യായത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഇമ്പാക്റ്റും ഇൻഫ്ലുവൻസും ഇല്ലേ ഇതാണ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് അതിപുരാതന ജനത പ്രാകൃതമാണെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുക ഇപ്പൊ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവര് സംസ്കാര സമ്പന്നരാണെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുക സംസ്കാരത്തിന്റെ ഏഴ് അയൽവക്കത്തെത്താത്ത പച്ച നുണയും ക്രൂരതയും അധർമ്മവും അനീതിയും ചെയ്യുന്ന ഇവരാണോ സംസ്കാര സമ്പന്നര് അല്ല അവിടെ കൊടുത്ത വാക്ക് എന്ന് കൊടുത്താലും അതിനെ പാലിക്കപ്പെടണം വാക്കിന്റെ വില ധർമ്മത്തിന്റെ വില സത്യത്തിന്റെ വില നീതിയുടെ ന്യായത്തിന്റെ വില ഇതറിയാവുന്നവരായിരുന്നു നമ്മുടെ പൂർവികര് ഇതാണ് ഭാരതത്തിന്റെ പൈതൃകം എന്ന് കൂടി മറക്കാതിരിക്കാം ഇപ്പൊ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നതല്ല ഇപ്പൊ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നത് വൈരുദ്ധ്യാധിഷ്ഠിത അവസരവാദ അടവ് തട്ടിപ്പ് വെട്ടിപ്പ് ചതി വഞ്ചന വർഗീയ നയം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ